ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഒഴിക്കൽ കോഴി എം എൻ ദേവ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ റെസിപ്പി തണ്ണി മൊത്തം വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് ഒരു തണ്ണി മൊത്തം മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ തണ്ണി മൊത്തൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ തണ്ണി മൊത്തൻ്റെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തണ്ണി മൊത്തൻ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും പാൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരാനും കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഐസ്ക്രീം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം നമ്മൾ വലിയ പാക്കറ്റൊന്നും വാങ്ങണ്ട പത്ത് രൂപയുടെ ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും ചെറിയ ചെറിയൊരു ബോളായിട്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ പത്ത് രൂപയുടെ ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തണ്ണി മത്തൻ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ തണ്ണി മത്തൻ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു തണ്ണി മത്തൻ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ആ തണ്ണി മത്തന് ഇവിടെ നാല് പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുറിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു റെഡ് കളർ വരുന്ന രീതിയിലുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തണ്ണി മത്തം കണ്ടില്ല ഇവിടെ റെഡ് കളറായിട്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഒരു സ്ക്വയർ ടൈപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലും ഐസ്ക്രീം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മെറി ബോയുടെ പത്ത് രൂപയുടെ ഐസ്ക്രീം ആണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടെണ്ണം മതിയെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉപയോഗിക്കുക ഇരുപത് രൂപയുടെ ചിലവേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മിൽമട പാലില്ലേ മിൽമട പാല് ഞാൻ ഒരു അര ലിറ്ററിൻ്റെ പാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മിൽക്ക് ഷേക്കിന് പാല് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം മുറിച്ച് വെച്ച ആ തണ്ണി മത്തന് നമ്മൾ മിക്സഡ് ജാറിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നല്ല പോലെ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അത് തണ്ണി മത്തൻ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജ്യൂസറിലിട്ടിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ അടിക്കണം പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ അടിക്കുകയാണ് അടിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് തണ്ണി മത്തൻ ഒന്ന് അരഞ്ഞ് വരട്ടെ കാരണം തണ്ണി മത്തനിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്കതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല കാരണം തണ്ണി മത്തനിൽ വെള്ളം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇതിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അരിപ്പേലിട്ടിട്ട് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തണ്ണി മത്തൻ്റെ ജ്യൂസിന് നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള കരടും എല്ലാം തന്നെ മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ കരടൊക്കെ മുകളിൽ വന്ന് നിൽക്കും താഴെ നമുക്ക് നല്ല നല്ലൊരു ജ്യൂസും കാണാൻ പറ്റും നല്ല തെളിഞ്ഞ ഒരു ജ്യൂസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളാക്കി വെക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത് ഇതിന് നല്ലൊരു അടിപൊളി തണ്ണിമത്തൻ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ അപ്പം അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് നല്ലൊരു ഫ്രഷ് കളറായിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി വീണ്ടും ജ്യൂസർ എടുക്കുക ജ്യൂസറിലേക്ക് പത്ത് രൂപയുടെ ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം പാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഐസ്ക്രീം പാക്കറ്റും ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആറ് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാല് അര ലിറ്റർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫ്രഷ് തണ്ണിമത്തൻ ജ്യൂസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ മിൽക്ക് ഷേക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം മിക്സിയിൽ ഇതുപോലെ നല്ല പതഞ്ഞ് നല്ലൊരു ബോൾ പോലെ ഇരിക്കും നല്ല രസമായിരിക്കും കുടിക്കാനും
അപ്പൊ ഒന്ന് നോക്കാൻ കണ്ടില്ലേ ഈ തണ്ണിമത്തന്റെ ആ റെഡ് കളറും ഈ ഐസ്ക്രീമും പാലും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് ഭംഗി മാത്രമല്ല കുടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കത് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഇതിൽ ഐസ്ക്രീമും പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർന്നത് കൊണ്ട് തണ്ണിമത്തൻ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ തണ്ണിമത്തം കൊണ്ടുള്ള ഇതുപോലൊരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് നിങ്ങൾക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വിഭവമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ്